ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാദമി ടോസ് അക്കാദമിനെ പറ്റി ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നെറ്റ് സെറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എല്ലാ കോച്ചിങ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക ജോയിൻ ഇനി സെറ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം സെറ്റ് എക്സാം ഡിക്ലെയർഡായി വളരെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ടൈം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്തുക ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ കുറച്ച് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി സെറ്റ് എക്സാമിന് വരാം ചാൻസ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ റുപ്പീസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈൻ ദി സെയിൽസ് ടു അച്ചീവ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ നോ ലോസ് അത് ഏതാണത് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാർജിനൽ ക്വസ്റ്റിൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫോമുലാസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് പി വി റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് ഇൻ സെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല ഒന്ന് ഓർക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പി വി റേഷ്യോ മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഫോമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോയുടെ ഫോമുല എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ ആണ് സെയിൽസിൽ നിന്നും ആ ഒരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടിയ നെക്സ്റ്റ് പി വി റേഷ്യോ ആണ് പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് അപ്പം ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെയിൽസ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ അതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പെർ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതാണ് നമ്മുടെ പി വി റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ബൈ പി വി റേഷ്യോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദ സെയിൽസ് ടു അച്ചീവ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഓ ലോസ് പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഇല്ലാതെ ആ ഒരു സെയിൽസ് പ്രോഫിറ്റും ഇൻകർ ചെയ്യുന്നില്ല ലോസും ഇൻകർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് അതാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വെരി സിമ്പിളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോമുലാസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് രീതിയിൽ കിട്ടാലും ആ ഒരു ഡേറ്റാസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചാൻസ് കൊണ്ട് വരാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ജോബ് ഓർഡർ ബിസിനസ് ഓർക്ക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കാൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ആണോ 
ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ബോത്ത് ഓഫ് ദി എബവ് നോൺ ഓഫ് ദി എബവ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ പഠിച്ചു വന്നപ്പം ഉള്ളൊരു പാർട്ടാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോസ് അത് ഈക്വൽസ് ടു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എ സബ്ജെക്ട് ടു കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത് ഏതിലേക്കാണ് റൂട്ട് ചെയ്യുക ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് അപ്പം ഓർക്ക സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എ സബ്ജെക്ട് ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആൻഡ് വെരി സിമ്പിൾ പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇ എസ് ഒ പി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എംപ്ലോയ് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ എംപ്ലോയ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്രോസസ് എംപ്ലോയ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ എംപ്ലോയ്സ് ഷെയർ ഓണർ പ്ലാൻ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കണം വേർഡ് ഏതാന്ന് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇ എസ് ഒ പി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എംപ്ലോയ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിപെൻഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് അതെന്താണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിപെൻ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ലോസ് ആണ് ലയബിലിറ്റി ആണോ ഗെയിൻ ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഈസിയായിട്ട് പറയും എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിപെൻഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് എക്സ്പെൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഫ് സെയിൽസ് ഇസ് സിക്സ് ലാക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈൻ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആൻഡ് വെരി സിമ്പിൾ ടു സോൾവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സെയിൽസ് ഇവിടെ എല്ലാം സെയിൽസ് വാല്യൂലാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റിൻ സെയിൽസ് ഈസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അറിയണം അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സെയിൽസിൽ നിന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് സെയിൽസ് അതിൽ നിന്നും ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് സിക്സ് ലാക്ക് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടും ഇനി ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇവിടെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റിന് അറിയേണ്ടത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി വി റേഷ്യോ പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ വിൽ ഗെറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ ദ പോയിൻറ്റ് വേർ ദർ ഇസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ഓക്കെ 